ஹேண்ட் கீ இருந்தால் வந்து வாஷ் பண்ணி பாருங்க அவைலபிள் இருந்தால் வாங்க சரி ஓகே அடுத்து போய்க்கலாம் ரெண்டாவது நீங்கள் இந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எங்கள் சகோதரி வீட்டில் ரொம்ப நாள் காய்க்காமல் இருந்தது பீர்க்கங்காய் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கொத்து கொத்தாக காக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சரிங்களா ஏன்னா நம்ம ரசாயனத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி அந்த தண்ணியில் செடி கூட்டோன்னா செடி மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கும் அதோட என்ன தன்மை இருக்கும் செடிக்கு என்னென்ன பூக்காது காய்க்காது உயிரோடு மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் நம்ம மண்ணையும் இது பாதுகாக்கும் நம்ம கைகளையும் பாதுகாக்கும் எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்கும் செஞ்சுக்கலாமா சரிங்க அடுத்து எம்பிஎல் மல்டி பர்பஸ் லிக்யூடுங்க நீங்கள் இதை இந்த பாத்திரம் கழுவு பொடியை பயன்படுத்தி உங்கள் கபோர்டு கிச்சன் சிங்க்கு அப்புறம் அடுப்புக்கு மேலே இருக்கும் பாருங்கள் அந்த டைல்ஸு அதெல்லாமே சூப்பராக க்ளீனாக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப நேரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டாம் ஒரு தடவை தடவைனா போதும் ஆனால் பயன்படுத்துங்க அங்கே வெளியில் இருக்குது வேணால் வாங்கிட்டு போங்க முதல்ல நம்பணும் இல்லை தீந்து போச்சா அப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது சரிங்க ஏன்னா இங்கே இருக்குது கொஞ்சம் இருக்குது எடுத்துகிட்டு போய் பயன்படுத்தி பாருங்கள் சரிங்களா சரிங்க அடுத்து எம்பிஎல் மல்டி பர்பஸ் லிக்யூடு எம்பிஎல் சரி நார்மலாக நம்ம ஃப்ளோர் டைல்ஸ் எல்லாம் எப்படிங்க க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு ரசாயனத்தை ஊற்றி இப்போ நம்ம வீட்லேயே மிக எளிமையாக ரொம்ப செலவு குறைச்சலாம் அஞ்சு நிமிஷம் போதும் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பாருங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் காலையில் ஐயா சொன்னார்ல நொதித்தல் பயோ என்சைம் தான் இதை உருவாக்க போகிறோம் சரிங்க இது சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகே இப்போது வந்து ஒரு லிட்ரு தண்ணியில் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் எடுத்துட்டோங்க எடுத்துட்டோங்களா மூணு லெமன் அப்புறம் நூறு கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சரிங்களா இப்போ இந்த மூணு லெமனை கட் பண்ணி போடுங்க இந்தாங்க இதை கட் பண்ணி அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க கட் பண்ணி தோலோடு தாங்க எதையுமே எடுக்க சொல்லலை கட் பண்ணி தோலோடு தான் அரைக்க போகிறாங்க அரைச்சி இதில் போட்டு நான் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் அவங்க அரைச்சிட்டு வந்துடட்டும் சரி இப்போ வாஷிங் மிஷினுக்கு கேட்டிருக்காங்க திருப்பி இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் பவுடர் முதல்ல வந்து நம்மளோட திருப்திக்காக ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணி பழகியிருக்கோம் நிறைய நுரைக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் முதல் முறை கொஞ்சம் மூணு ஸ்பூன் கூட போட்டு பயன்படுத்துங்க முதல் முறை மட்டும் அப்போ அது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை மைண்ட் செட்டுக்காக மூணு ஸ்பூன் ஒரு சாக்ஸில் போட்டு கட்டிடுங்க கட்டி வாஷிங் மிஷினில் போட்டுருங்க எவ்வளோ நேரம் ஊற வைப்பீங்க இல்லை சோக்கிங்கில் போட்டுருங்க ஆஃப் அன் ஹவர்னு ஆஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர்னு ஒன் ஹவர் போட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணி எடுத்துருங்க துணியை வெளியே எடுக்கையில் அதை வெளியே எடுத்து போட்டால் போதும் எல்லா வாஷ் முடிஞ்ச பிறகும் கிளியராக இருக்கா யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை இல்லை சரிங்க கரும்பு சக்கரை நூறு கிராம் உள்ளே போட்டாச்சு சரிங்களா உள்ள போட்டுட்டு இப்படி நல்லா கலக்கிடுங்க அதையும் போட்டு கலக்கிடுங்க கலக்கிட்டு இந்த வந்தாச்சு அப்படியே உள்ள போட்டுருங்க அதை உள்ள போடணும் அப்புறம் வாஷ் பண்ணி கை எடுத்துருங்க சரிங்களா செஞ்சிட்டோமா மூடி வச்சுருங்க இன்னே டேட் இதில் ஒட்டிடுங்க மூடி வச்சுட்டிங்களா திருப்பி மறுநாள் காலையில் எடுத்து ஒரே ஒரு கலக்கு இதே மாதிரி பத்து நாள் மட்டும் தொடர்ந்து செய்யணுங்க சரிங்களா ஏன் நாம் இதுக்கு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணணும்னா காலையிலேருந்து என்ன சொன்னோம் கண்ணாடி பாட்டில் தகராட்டப்பா சொல்லிகிட்டே இருப்போம் இதுக்கு மட்டும் பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதில் என்னாகும் ஒரு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போது கண்ணாடி பாட்டில்லாம் வெடிச்சிடும் இது வெடிக்காமல் இருக்கிறக்காக பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் சொல்லியிருக்கோம் இதே மாதிரி பத்து முறை பத்து நாள் மட்டும் செஞ்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு எடுத்து வச்சிடணும் ஓரமாக தொண்ணூறு நாள் கழித்து என்னாகும் இது ரெடியாயிடும் வர்றப்போ மேலே வந்து ஒயிட் கலரில் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் ஒயிட் கலரில் லேயர் ஃபார்ம் ஆனால் நமக்கு நம்மளோட எம்பிஎல் தயாராகிச்சுன்னு அர்த்தம் பச்சை கலரில் ஃபார்ம் ஆகிச்சுன்னா நம்மளோட நம்ம செய்முறை தப்பு செய்முறை என்ன தப்புன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பினாயில் தானே தயாரிக்கிறோம் அதுக்கு போய் நல்ல லெமிச்சமத்தை வாங்கணுமா அப்படின்லாம் யோசிக்கக்கூடாது ஏதாவது சொத்தையாக அழுகினதை வாங்கினீங்கன்னா அது நல்லா என்ன ஆகும் ரிசல்ட்டு நல்லது வராது வேறு தான் வரும் அதனால் என்ன பண்ணணுங்க குறைஞ்ச செலவில் நம்ம பண்ண போகிறாத நல்லதாக தானே பண்ணணும் இதுதான் அந்த எம்பிஎல் செய்முறை எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அஞ்சு நிமிஷம் அதிகபட்சம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இதை செஞ்சு வச்சுட்டு பத்து பத்து நாள் கலக்கணும் திருப்பி மூணு மாதம் கழித்து எடுத்துக்கணும் ஒரே மாதத்தில் பயன்பட்டால் ஒரே மாதத்தில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு முதல் நாளே போட்டு கலக்கிடுங்க அதே மாதிரி பத்து நாள் கலக்கிட்டு எடுத்து உரமாக வச்சிடணும் முப்பதாவது நாள்லேருந்து நமக்கு பயன்பாட்டுக்கு வந்துடும் இதை பயன்படுத்தி என்னென்ன பண்ணலான்னா வீடு துடைக்கலாம் வீடு துடைக்
சூப்பராக க்ளீன் ஆகிரும் கொசுவே வீட்டுக்குள்ளே வராது சொன்னார்ல காலையில் ஐயா அது இதுதான் அடுத்து துணி துவைக்கலாம் இதிலே நம்ம பூந்திக்காய் சோப் போடு இருக்குது பாருங்கள் அதையும் சேர்த்து ஊற வச்சு துவைச்சிங்கன்னா ரொம்ப கைக்கு க வேலையே இல்லை சூப்பராக துணியெல்லாம் பழிச்சின் ஆயிரும் ரெண்டாவது டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணலாம் மூணாவது கொஞ்சமாக அதுக்கெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற்றினா போதும் இவ்வளோண்டு ஊற்றிட்டிங்கன்னா போதும் டாய்லெட் ரொம்ப க்ளீன் ஆகிரும் கிருமிகள் எல்லாமே போயிருங்க இனி அதை தான் வாங்கணும் இதை தான் வாங்கணும்லாம் இல்லை நம்மளே எம் எவ்வளோ எவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ண முடியுது ரெண்டாவது வாட்டர் உங்களுக்கு என்ன வாட்டர் அவைலபிளோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த வாட்டர் இந்த வாட்டர்லாம் வேணால் கார்பரேஷன் வாட்டரே போதும் செஞ்சுக்கலாங்களா கண்டிப்பாக செஞ்சு பயன்படுத்துங்க அடுத்து கொசு விரட்டி எல்லாேருக்கும் கொசு வேணுமா வேண்டாமா வேண்டாமா சரி கொசுனால் ஏதாவது வருமா நமக்கு கொசுனால் வரவே வராது அரிக்குதா கடிக்குது சரி ஓகே ஆனால் நீங்கள் நம்ம இயற்கைக்கு காலையிலன்னு சொன்ன பாருங்க நீங்கள் இயற்கைக்கு மாறிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டை சுற்றி கொசுவே இருக்காது எப்படின்னு கேளுங்க ஏன்னா அந்த ஃப்ளோர் கிளீனர் பயன்படுத்துகிற பாருங்கள் அதுக்கே பாதி கொசு வராது நம்ம பாத்திரம் கலர் தண்ணி தான் வெளியில் போகுது அதுவும் செடிக்கு போகும் அதை சாப்பிட என்ன வரும் தும்பி வரும் தவளை வரும் பல்லுயிர் பெருக்கம் நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கையில் கொசு வருமா கொசு முட்டை போட்டு போனாலும் அதை இதெல்லாம் சாப்பிட்ருவாங்க அப்போ கொசு வருமா நம்ம வீட்டை சுற்றி கண்டிப்பாக வராது இயற்கையோடு இணைஞ்சு வாழுவாங்க நம்மெல்லாம் வாழுவோமா வேணாமா ஏன்னா எங்கேயோ போயிட்டோம் இயற்கை எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு வேறு லெவலுக்கு போயிட்டோம் இனி திருப்பி இயற்கைக்கு கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக நம்ம குழந்தைங்கள எல்லோரையும் வளர்க்க முடியும் சரிங்க அப்போ கொசு விரட்டி செய்ய தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் பால் சாம்பிராணி இதில் அரை பலங்கிறது பதினேழு கிராம் சரிங்களா அரை பலம் எழுதியிருக்கும் இல்லைங்க கண்டிப்பாக சரிங்க இந்த கொசு விரட்டியை பயன்படுத்தி பாண்டிச்சேரியில் எங்களோட நண்பரோட வீட்டில் கொசுவே இல்லையாமா சுத்தமா இதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு ஆமாம் ஏன்னா நீங்கள் காலையிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லாமே செஞ்சு செஞ்சு காட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எதுவுமே வந்து இதில் இருக்க எல்லா பொருளுமே செஞ்சு பயன்படுத்தி பலன் இருந்தால் மட்டும்தான் இது எதுவுமே வெளியில் வரும் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா தவறான ஒரு விஷயத்தை எல்லார்ட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடாது இல்லைங்க இல்லையா இன்னையோடு எங்களோட அதாவது நம்ம எல்லாமே தொடர்ந்து பயணிச்சுட்டே தான் இருக்கணும் எல்லோரும் அதனால தான் பால் சாம்பராணி அரைப்பழம் செஞ்சந்தனம் அரைப்பழம் சந்தனத்தூள் அது அரைப்பழம் அதிமதுரம் கடுகரோகிணி ஜடா மஞ்சரி கருங்குங்குலியம் பூண்டுத்தோல் தேவாரம் கோஷ்டம் வசம்பு இது எல்லாமே வந்து பதினேழு கிராமுங்க இல்லைன்னா அதிகபட்சம் இருபது கிராம் தருவாங்க நாட்டு மருந்து கடையில் இதெல்லாம் வாங்கி தனித்தனியாக தான் இருக்குங்க ஏன்னா ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒன்று பெரிய கல்லாக இருக்கும் ஒன்று சின்ன கல்லாக இருக்கும் ஒன்று சின்ன பொடியாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நொறுக்கிடுங்க நொறுக்கி நைஸ் பண்ணி ஒரு தகர டப்பாவில் போட்டுக்கோங்க புகை எப்படிங்க போடுவோம் வீட்டுக்கு தேங்காய் தொட்டி இருக்குல்ல தேங்காய் தொட்டி எடுத்து சிலிண்டரில் இப்படி வச்சுருங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு சாரி கீழே விழுந்துருச்சு இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுருங்க வச்சிங்கனாலே அப்படியே சுற்றி வந்துடும் ஃபயர் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா கறிய விறகெல்லாம் தேடிட்டு இருக்க முடியாது அதுவும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிரும் அப்புறம் புகை போடுறது எப்படின்னா இருக்க ஜன்னல் எல்லாமே சாத்திடணும் வீட்டுக்குள்ளே எல்லா ஜன்னலையும் சாத்திட்டு வீட்டுக்குள்ளே எத்தனை ரூம் இருக்கும் அத்தனை ரூம் கதவு பாத்ரூம் ஆகட்டும் டாய்லெட் ஆகட்டும் பெட்ரூமு கிச்சன் எல்லா ரூம் கதவையும் திறந்துடணும் திறந்து கணபதி ஓமம் எப்படி போடுவோம் ஒரே புகையாக தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி புகை போட்டிங்கன்னா கரப்பா மூச்சியும் வராது கொசுவும் வராது செஞ்சுக்கலாங்களா கண்டிப்பாக செய்யுங்க ரொம்ப பலனாக இருக்கும் இது அதை விட எளிய முறை ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மட்டும் எழுதிக்கோங்க பால் சாம்பராணி வேப்பில காஞ்சி பொடி அது ரெண்டை மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் பால் சாம்பராணி பால் சாம்பராணிங்க அப்புறம் கா க வேப்பில காஞ்சது அதை மட்டும் பொடி பண்ணி ரெண்டையுமே கலந்து புகை போடுங்க கொசுவும் போயிடும் இது ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் சரிங்களா அடுத்து இப்போ எல்லோரும் புக்லெட்டை மூடி வச்சிடலாம் புக்லெட் எல்லாம் மூடி வச்சுருங்க எல்லோரும் வீட்டிலையும் பெண்கள் இருக்காங்களா இருக்காங்கல்ல அப்போ நம்ம காலையிலேருந்து என்னென்ன பொருள்லாம் பயன்படுத்திட்டோம் காலையில் எல்லாம் குளிச்சிட்டோம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் அழகு சாதனமெல்லாம் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் ஆரோக்கியமான எங்களை குடித்தாச்சு வீட்டையும் சுத்தமாக்கியாச்சு அடுத்து பெண்களுக்காக வந்துக்கலாம் வந்துக்கலாமா அழகு வந்து அடுத்து வரும் சரிங்களா சரிங்க கொஞ்சம் எல்லாருமே கவனிச்சுக்கலாம் பெண்கள் மாதந்தோறும் 
எல்லாருமே மீட் பண்ணிக்கலாம் சாயங்காலத்துக்கு மேலே சரிங்களா